അതൊക്കെ ജ്ഞാന ഷീ ചേഞ്ചിൽ പേര് കൊടുത്താൽ എന്നും കുഞ്ഞും പുറത്തു മാറും എന്നാൽ അത് കുഞ്ഞ് അതിനുടെ കാൺസെപ്റ്റ് എന്നും കുഞ്ഞ് വേറെ ഇപ്പൊ കാരണമാ എന്നനുസരിച്ച് ചെന്നാൽ ഇപ്പൊ നാം വന്ന് നടക്കണം കീഴോളം തരണം അടിപൊട്ടു നമ്മുടെ കാലില് വന്ന് ബ്രീഡിങ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കൊഞ്ഞ വീക്കമർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന് അത് വലിക്കുന്നത് ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ഇറുക്ക് വീക്കം ഇറുക്ക് വടി പൊട്ടിട്ടോ അടിപൊട്ടിടത്തില് വീക്കം ഇറക്കത്താൻ ചെയ്യും വലിയ ഇറക്കത്താൻ ചെയ്യും ബ്ലീഡിങ് ഇറക്കത്താൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരും ഇപ്പൊ ഇപ്പിപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത മാതിരി ഒരു ഇതില് വന്ന് അന്ത കായത്തിൽ വന്ന് വലി ഇറുക്കുന്നത് നല്ലതാ നല്ലതില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലവങ്ങൾക്ക് നീക്കിയവർക്ക് അടിപൊട്ടാന്ന ഇതേമാതിരി എല്ലാം ഏർപ്പെടുന്ന വലിയ ഇറുക്കാതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലവങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് വലി ഇറുക്കുന്ന കായം വന്ന് ശീക്രം ആറുമാ വലി ഇല്ലാതെ കായം ശീക്രം വലിയുള്ള കായം ശീക്രം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ നാച്ചുറാവെ നമുക്ക് എന്നാന്ന് ചോദിച്ച ഇന്ത മാതിരി ഒരു ഇതുകൾ വന്ന് ഒന്ന് വലിയെ വന്ന് ഉണ്മയില് അത് ഒരു ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സില് അത് ഒരു പകുതി നമ്മൾ നമ്മൾ ഉടമ്പോ കുണപ്പെടുത്തുക ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സില് വലിയെങ്കിലത് ഒരു പകുതി അപ്പൊ വലിക്കുന്നതേ വന്ന് നമുക്ക് വന്ന് കാട്ടത് ഇത് ഉപകരണം നമുക്ക് വന്ന് ചെറുത് നമുക്ക് വന്ന് അടിപൊട്ടിരിക്കണം ബ്രീഡിങ് വരുത് സ്വെല്ലിങ് എല്ലാം ഇരിക്കു വലിയ വരുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ നമ്മ വലി വന്ന് ഒരു വലിയുടെ ന്യായ തന്മയെ നമ്മൾ പുരിഞ്ഞിടും വലിയ വന്ന് ഒരു കാരണത്തോടെ തന്നെ വരുത് എന്താ കാരണം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വലിയെങ്കിലത് ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കായ എന്താ പ്രശ്നം വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞു കിട്ടും സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളുറുപ്പിലെ ഏതോ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കണ്ണത് തരിയത് അപ്പൊ അത് വന്ന് ഉള്ളുറുപ്പിലുള്ള പ്രശ്നം വന്ന് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു വലിയ ക്രിയേറ്റ് പണ്ണും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ മട്ടും തന്നെ തരുത് വലിയ അത് എന്ന പ്രശ്നം ചെല്ലും കായങ്കരത് നമ്മൾ കണ്ണുക്ക് തരുത് വീക്കം തരുത് ബ്ലീഡിങ് തരുത് തെരിഞ്ഞാല അത് വീക്കത്തിനാലേയും വലിയ അത് കായത്തിനാലേയും വലിയ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ചൊല്ലി നമ്മൾ കണക്ട് പണി കിട്ടാം ആ ഉള്ള നമ്മൾ ഉള്ളുറുപ്പുകളിലെ ഏതോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് ചെന്നാൽ നമുക്ക് അത് വെളിയെ തരാതെ എന്ന പ്രശ്നമായെങ്കിലത് നമുക്ക് കണ്ണുക്ക് തരിയാത് ആ വലി നമുക്ക് തരുത് ഒരു വയറ്റില് വലിയ ഏർപ്പെടലാം ഒരു ചെസ്റ്റില് വലിയ ഏർപ്പെടലാം അല്ലാതെ നമ്മൾ കായ കാലിൽ ഏതോ ഉളച്ചൽ ഏർപ്പെടാം ഏതോ വകയില് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു വേദനയെ നമ്മൾ ശീൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചെന്നാ അത് വേദന മട്ടും താൻ തരും വെളിയെ അത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാണ് പോയി നമുക്ക് കണ്ണുക്ക് തിരിയാത് ഇപ്പൊ ഉണ്മയാണ് പ്രശ്നം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാ അത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാണ് പോയി ഇതാ പ്രശ്നം ഇത് വേദന എങ്കിലത് പ്രശ്നമേ കിടയാതെ എപ്പിടി ഇങ്ങ വന്ന് നമ്മൾ കാലിൽ അടിപൊടുമ്പോഴത് അത് കായെന്താ പ്രശ്നം എവിടെ കായത്തിനാൽ ഏർപ്പെട്ട് വലിയെങ്കിലത് പ്രശ്നം കിടയാതെ പ്രശ്നം മാറി തോന്നാലും ഇവിടെ ഉണ്മയാണ് പ്രശ്നം എങ്കിലത് കായെന്താ പ്രശ്നം അതേമാതിരി നമ്മൾ ഉള്ളുറുപ്പിലേമേ ഏതോ ഒരു പാതിപ്പ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക അത് പാതിപ്പിനാലതാ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു ഉപാധികൾ ഏർപ്പെടുത്തു അപ്പൊ ഉപാധികരത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഉപാധിക്ക് കാരണമാണ് പോയി ഇതാ പ്രശ്നം കാരണം അത് കാരണമാണ് പോയി നമുക്ക് കണ്ണുകയെ തരില്ല ഇപ്പൊ നാം എന്നാ പണിയിടണം എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർട്ട പോയി നാം എന്നാ പണിയിടുന്നു അത് ഉപാധിയെ തീർക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മറന്ന് സാധനം അത് ഉപാധിക്ക് കാരണമാണത് എന്നതിനെ നമുക്ക് തരില്ല അവർ വേണം അവരുടെ നാലഞ്ച് വെച്ച് ഏതോ ഒന്ന് ചൊല്ലി കൊടുക്കലാം ഒരു മറന്ന് കൊടുക്കലാം ഉപാധിക്ക് കാരണമാണ് അതോടെ ക്യൂർ പണലാം ആണോ എന്നാ എന്ന് ചോദിച്ചെന്നാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് ഉണ്മയിലെ ഉപാധിയെങ്കിലതേ വന്ന് അത് ഉപാധിക്ക് കാരണമാണത് ശരി പണ്ടത് അത് ഉപാധി വന്നിരിക്കു ഇങ്ങനത് വന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ മാതിരി ചില എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ ഇയർക്കൈ മറുപ്പങ്ങളില്ല എന്താ മാതിരി ഇപ്പൊ ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്ന് നാം ഒന്നും ഫോളോ പണി പാർത്തതില്ല ഉണ്മയിലെ സക്സസ് ഇരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് നാം നിറയെ ഇതിൽ ചൊല്ലാൻ ഉടലേ ഉടലെ കുണപ്പെടുത്തിരോം നമ്മ ഒന്നും പണ വേണ്ടിയല്ല ഉടലൊക്കെ തന്നെ ഗുണപ്പെടുത്തക്കൂടിയ ആറ്റൽ ഇരിക്കുന്ന ചൊല്ലി നിറയെ ചില ഇതുകളെല്ലാം പേടിക്കുന്ന നമ്മ വന്ന് അവ ചൊല്ലാങ്ങ ശരീരം നമ്മൾ കേട്ടിരുത്താം ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പണി പാത്താ നാം വന്ന് അടുത്ത നമ്മൾ ചൊല്ല മുടിയും അതനാലും മുതൽ നാം വന്ന് അത് എന്നുടെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പണി പാത്തിട്ട് പാത്തതാണ് ഉണ്മയിലെ ഇത് വേല ചെയ്ത് വേല ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാ ഇപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ നമ്മൾ അത് ചൊല്ല മുടിയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്മയിലേ നമുക്ക് എന്ത് ഉപാധികൾ വന്നാലോ ഉപാധികളെങ്കിലത് വന്ന് നോയ് കിടയാത് ഉപാധിക്ക് കാരണമാണ് ഒരു നോയ് ഇരിക്കുക അത് ഏതോ ഒരു
இப்ப எனக்கு நான் ட்ரை பண்ற அளவுல எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலுமே இந்த ப்ராப்ளத்துல இப்படி எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும் இப்ப இதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையினால ஒரு நோயோ இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா கூட நீங்க ஏதாவது ஒரு மெடிசன் மூலமா அந்த நோயை குணப்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா பழையபடியும் கூட அது திரும்பி வரும் ஆனா நீங்க எந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க எதையாவது குணப்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா அது திரும்பி வரவே வராது ஆனா இப்ப நானும் இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து சிலவங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன் சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க நிச்சயமா நிறைய இடங்கள்ல அவங்க எல்லாருக்கும் சரி பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதே மாதிரிதான் இப்ப எனக்கே கூட என்னன்னு ஒரு சில நேரங்கள்ல ஒரு முதுகுல ஏதாவது ஒரு பிடிப்பு மாதிரி வாயு பிடிப்பு மாதிரி பிடிச்சுக்கிறது சில நேரம் அது வந்து அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாதான் அது சரியா வரும் வேற இந்த எல்லாம் மருந்து எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் அது ஒன்னும் கேட்ட மாதிரி இருக்காது கடைசி வரைக்கும் அதை இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சரி பண்ணாதான் சரியா இப்ப இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல வந்து அத வந்து மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டு அது ஏதோ வகையில உண்மையான பிரச்சனை குணப்படுத்துறதுக்கு வந்த ஒரு உபாதை தான் ஒரு ஒரு மருத்துவரா தான் அந்த வலியோ வேதனையோ வந்திருக்குங்கறத அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸோட அதை எட்டி பார்க்கும் பொழுது என்ன உண்மையிலே அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டு இப்ப அது சரி பண்ணி இவ்வளவு வருஷம் ஆகி போச்சு இப்ப அந்த பிரச்சனை திரும்பி வரவே வரல இப்ப இதே மாதிரி வேறையும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது எந்த எல்லா பிரச்சனையுமே அப்படியே சரியாயிட்டு அதெல்லாம் நான் ஒன்னும் அதை எடுத்துக்கிடவே இல்லை இப்ப உதாரணமா சொல்ல போனா இப்ப நம்ம இந்த ஹில் மலையில இப்ப நான் ஏறுறோம் ரெண்டு நாளா தொடர்ந்து ஏறிட்டு இருக்கோம் வழக்கமா நான் வந்து இப்ப முதல் நாள் ஏறுறேன்னு வச்சுடுங்க எனக்கு வந்து இந்த காலில் மறுநாள் வலி கடுமையான வலி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த சரி மலை நீ ஏறீங்களா நீங்க எல்லாம் ஏறுங்க நான் வரலன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துடும் இப்ப இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் எப்படி ஏற்பட்டுன்னா எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சூழ்நிலையில வந்து தனியா கொஞ்சம் நான் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை என்னுடைய சொந்த வீட்டுல சொந்த ஊர்ல இருக்க வேண்டிய ஆயிடுச்சு அப்ப அங்க வந்து என்ன சொன்னா சில திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய இருந்தது திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றேன்னு சொன்னா நமக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னா அரேஞ்ச் பண்ணிருவாங்க அரேஞ்ச் பண்ண பிறகு எந்த திங்ஸ் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி யாருக்கும் தெரியாம போயிடும் அதனால நானே தான் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டி இருந்தது அதனால என்ன சொன்னா சிலது எடுத்து மேல ஏற்றி இறக்குறதுல என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ரெண்டு காலும் கடுமையான வலி அது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த நீ அந்த இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு போனேன் கோயம்புத்தூர்ல வந்து இப்படி இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏற கூட முடியல அந்த அளவுக்கு வலி ரெண்டு காலே வலி ஒருத்தர் தாங்கலா பிடிச்சிட்டு தான் ஏற மாதிரி ஏற வேண்டிய ஆயிடுச்சு அப்ப இத வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல எடுத்து இது பண்ணும் பொழுது அத வந்து நம்ம வந்து உண்மையிலேயே நமக்கு சரியா தான் பண்றது தான் வந்திருக்கு சொல்லி எடுத்து அத மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்ட நிலையில அது ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் ஒண்ணு நடக்கு நம்ம பாடியில அது என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது தெரியல ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது இப்ப அந்த அப்புறம் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா இப்ப எங்க ஏறி இறங்கினாலும் எந்த வழியுமே ஏற்படுறது இல்லை இப்ப ஏதோ வகையில அந்த பாடி வந்து எதையோ ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கிடுது அத வந்து அதை அதை சரி பண்ண அதை மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு எதையோ ஒன்னா உருவாக்கிக்கிடுது ஏதோ ஒரு ஒரு தன்மையோ ஒரு தகுதியோ உருவாக்கிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ கிரியேட் பண்ணிடுது அதே மாதிரிதான் அவங்க வந்து இந்த கால்ல வந்து இந்த துத்த வெடிப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த துத்த வெடிப்புங்கிறது எப்பவுமே ஒரு சீசனல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எனக்கு வந்துடும் அப்ப அதுக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம ஆயின்மெண்டா வாங்கி போட்டு அதை சரி பண்றது இப்ப ஒரு தடவை அதே மாதிரிதான் பெங்களூர்ல இருக்கும்பொழுது அந்த சுத்த வெடிப்பு வந்தது அப்படின்னா ஒரு எந்த ஆயின்மெண்டுமே போடல அந்த ப்ராசஸ்லயே விட்டுட்டேன் அது அதுவா ஆரோக்கியம் அது கியூரிங் ஏதோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை கியூர் பண்றதுக்காக இந்த உபாதையா வந்திருக்கு இந்த உபாதையை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கிடுவோம் அந்த உபாதையே ஒரு மெடிசனா ஏற்றுக்கிடுவோம்னு சொல்லி அது அப்படியே ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அது அப்படியே கியூர் ஆயிட்டு நான் எடுக்க கியூர் ஆயிருக்கு ரெண்டு மூணு நாள் நாலு நாள் கூட எடுத்தது கொஞ்சம் வாக்கிங் கூட போக முடியாது அப்படி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட தான் செஞ்சேன் ஆனா இப்ப அந்த அளவு கியூர் ஆனதுதான் அதுக்கப்புறம் என்ன இது பல வருஷம் ஆகி போச்சு இப்ப அந்த இது திரும்பி வரவே இல்லை இல்லனா வருஷத்துக்கு ஒரு இடம் வரும் இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் வரல அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில அது வேலை செய்யும் இப்ப இதே மாதிரிதான் இங்க ஒரு ஒரு லேடி இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாத விடாய் பிரச்சனை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களுக்கு கடும்பாடு போடுவாங்க அவங்க எங்க எங்க அம்மா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து முப்பது வருஷமா என்னென்னலாம் பாடுபட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து என் பேசிட்டு
அவங்க உதவி பண்றாங்க உங்களுக்கு கியூர் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க சொல்லி அதை அவங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டாங்க உண்மையில என்னன்னு தெரிஞ்சோம்னா அது சரியாயி கம்ப்ளீட்டா சரியாயிட்டு முப்பது வருஷமா என்னென்னலாமோ வரும் வைத்தியம் பார்த்து என்னென்னலாமோ பண்ணி பார்த்தாங்க கியூர் ஆகாத ஒண்ணு இது தானாவே சரியாயிட்டும் அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இது இதே மாதிரி நிறைய விரைவும் சிலர்களும் கூட சிலவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருக்கிறாங்க இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா நமக்கு சில இதுகள் வந்து உதாரணமா நமக்கு ஒரு ஏதாவது டைம்ல நமக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது அல்லது ஏதாவது ஒண்ணு வரும் பொழுது அந்த ஃபீவர் வர்றதுக்கு முன்னால சில அறிகுறிகள் நமக்கு தோணும் அப்ப நமக்கு என்ன தோணும்னு சொல்லி சொன்னா இந்த அறிகுறி நமக்கு தோணிச்சுன்னா அடுத்த ஆப்ல நமக்கு ஃபீவர் வந்துடும் அதே மாதிரி சில ஒரு வயசுல ஏதாவது ஒரு வலி ஏற்படுது இந்த வலி நமக்கு இதே மாதிரி வலி ஏற்படுதுனா இது அடுத்த ஆப்ல ஃபாலோ பண்ணி டைரியா ஏற்படுறோம் இந்த மாதிரி நமக்கு அப்படிதான் நம்ம பழகினாப்பதான் கலங்காலமா நம்ம அப்படி பார்த்துருக்கோம் பழகி வந்துருக்கோம் அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்க கூடாது சப்போஸ் இது வந்து அங்க குடிக்கு போது நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அது நோயை கொண்டு வந்துடுறதுக்கு போதும் நீங்க பெரிய டாக்டர் போல சின்ன டாக்டர் வந்திருக்காரு சின்ன டாக்டரே குணப்படுத்துற மாதிரி குணப்படுத்திட்டு போயிருவாரு ஒரு ஃபியூரிஸ்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பா சில அறிகுறிகள் தோன்றிச்சுன்னா நமக்குள்ள பிரச்சனையை குணப்படுத்துறதுக்கு அந்த சின்ன டாக்டரே போதும் இல்ல இவரு காணாது இவரு பெரிய டாக்டர் தான் கூட்டிட்டு வருவாரு நினைச்சேன்னு சொன்னா ஃபியூரே வந்துடாது வெறும் பெரிய டாக்டர் வந்து தான் குணப்படுத்தணும் அதனால என்னன்னு தெரிஞ்சோம்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை குணப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ ஒரு சிம்டம் நமக்கு வருது அந்த சிம்டம் வந்து என்னொரு பெரிய நோயை கொண்டு நினைக்க கூடாது அந்த சிம்டமே போதும் அதுவே நமக்குள்ள பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டு போயிடும் நினைச்சான்னு சொன்னா அந்த எல்லா ஒரு உபாதைகள் வந்து அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலே சரியாயிடும் இப்ப அதே மாதிரி நிறைய ஃபீவர் தோன்ற மாதிரி எல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்திருக்கு அந்த ஃபீவரே வராம எல்லாம் போயிருக்கு அதனால இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நாம வந்து சில லைஃப்ல கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுனால சரி நமக்கு தெரிஞ்சதும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் சொல்லி ஷேர் பண்ணிடுறேன் இப்ப இதுல வந்து நீங்களுமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அது வந்து அதனுடைய ரிலேபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்க அதை எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க அதுக்காக வந்து வேற ஏதோ ஒரு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து இது பண்ணாதபடி நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பாகவே நீங்க அதை வச்சுக்கிடுங்க உங்க கண்டுபிடி வச்சு நீங்களே வந்து அதை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து அதுல ஏதாவது உண்மை இருந்ததுன்னு சொன்னா எடுத்துக்கிடுங்க